after the collection of specimens specimens means uh, insects or any other uh, arachnids from different fields different types of uh, insects and other specimens like uh, arachnids you will collect for their further study we have to use mm, to study their morphological characteristics by using different types of microscopes and different lights for this purpose we can use simple binocular microscope and compound microscope and for other magnifications for deep magnifications we can use electron microscope binocular microscope magnify the uh, specimens 10 to 120 times while compound microscope magnify or enlarge the specimens their characteristic to 100 to 200 times while electron microscope magnify the characteristic of specimens greater than 1000 time actually students specimens uh, jaisa ke hasharat insect wagaira jo hai wo size mein bahut zyada small hote hain jiski wajah se hame unke morphological characteristics unke visible characteristics jo hai wo microscope ki madad se dekhne hote hain aur uske liye hame different types ki lights chahiye hoti hain uh, lamps hum use karte hain jo ke माइक्रोस्कोप के राइट लेफ्ट और जो है वो बैक साइड से भी यूज करते हैं जबकि बॉटम से बॉटम वाली लाइट हम यूज नहीं करते क्योंकि अगर बॉटम से लाइट होगी तो स्पेसिमन डार्क शो होगा और हमें उसके माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक नजर नहीं आएंगे तो डिफरेंट टाइप की लाइट्स यूज होती हैं माइक्रोस्कोप यूज होती हैं जिसकी मदद से हम उनके टेक्जोनोमिक मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं उसके बाद जो है उन करेक्टरिस्टिक की बेस पे उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं उसके लिए जो है हमें डिफरेंट टाइप्स की जो है इक्विपमेंट यूज करना होता है डिफरेंट टूल्स रिक्वायर होते हैं जो कि स्पेसिमेंस को सेट uh, करने के लिए फिक्स करने के लिए माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं और स्पेसिमन के अकॉर्डिंग हमें लाइट्स और बैकग्राउंड चेंज करना पड़ता है क्योंकि डिफरेंट कलर होते हैं स्पेसिमन्स के अगर बैग नीचे स्लाइड या कवर स्लिप भी वैसी है और स्पेसिमन का कलर ठीक नजर नहीं आ रहा तो हमें आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स इक्विपमेंट हेल्पिंग थिंग्स दैट वी कैन यूज इन द टेक्जोनोमिक आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन फॉर दिस पर्पज वी कैन यूज लिक्विड मीडियम लाइक ग्लिसरीन और एनी जेली लाइक मटीरियल लाइक सैनिटाइजर or we can use sand white sand for this purpose we can use beads for this purpose or we can use different shapes like dome shape to set the specimen there are different types of specimens for study for example dry specimens and wet specimens to wet specimen dry specimens ko microscope pe set karne ke liye hame different method use karne padte hain agar specimen लिक्विड प्रेजर प्रेजर्वेशन में है तो उसके लिए हमें शाइन का इशू भी आ जाता है कि हमें स्पेसिमन को ड्राई करते वक्त उसकी ग्लिसरीन अच्छी तरह रिमूव करनी है क्योंकि ग्लिसरीन शाइन करेगी जो कि हमें करेक्टरिस्टिक को स्टडी करने में प्रॉब्लम करेगी और उसके लिए हमें प्रॉपरली टिश्यू से हम उसकी ग्लिसरीन रिमूव करते हैं और अगर ड्राई प्रेजर्वेशन है स्पेसिमन ड्राई है देन वी विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेक डाउन फ्रेजाइल दीज आर फ्रेजाइल स्पेसिमेंस इफ वी हैंडल दैम हार्डली दे विल ब्रेक सो हैंडल द स्पेसिमेंस जेंटली बिकॉज इट विल ब्रेक इजीली एंड वी कैन नॉट सबमिट द डैमेज स्पेसिमेंस फॉर रेफरेंस किसी भी म्यूजियम में डैमेज स्पेसिमन रेफरेंस के लिए आप सबमिट नहीं कर सकते वी हैव टू सबमिट द होल स्पेसिमन अन डैमेज स्पेसिमन फॉर रेफरेंस कोई भी म्यूजियम डायमंड स्पेसिमन एज ए रेफरेंस स्पेसिमन नहीं आपका सबमिट करेगा तो इसलिए स्पेसिमन को स्टडी करते वक्त हमें ब्रेक नहीं करना होता और अगर ड्राई प्रेजर्वेशन है तो ड्राई प्रेजर्वेशन के लिए भी अगर स्पेसिमन का कलर डार्क है ब्लैक है तो हमें उसके कंट्रास्ट में नीचे बैकग्राउंड यूज करना होता है ताकि हम उसके करेक्टरिस्टिक ईजिली डिफाइन कर सकें करेक्टरिस्टिक्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें और इसके अलावा जो है स्पेसिमन को पोजीशन डॉर्सल स्टडी वेंट्रल स्टडी एंड लेटरल स्टडी वी हैव टू सेट द स्पेसिमन इन डिफरेंट पोजीशंस लाइक डॉर्सल पोजीशन वेंट्रल पोजीशन एंड लेटरल पोजीशन फॉर डिफरेंट पोजीशन स्टडी वी हैव टू सेट द स्पेसिमन 
using different uh, tactics if we have to set the ventral position then we have to set the specimen on the dome we have to fix the uh, common pin in the dome and uh, then at the tip of the common pin we will set the specimen uh, ventrally and we study the characteristic from the ventral side and if we have to look the characteristic on the dorsal side then we can set the specimen in the wet sand specimen will easily fix in the wet sand or we can set the specimen in the beads these are the small beads for uh, that we can use for the taxonomic study uh, at the microscope so we set the specimens at different angles at different positions using that beads in a small petri dish on the other hand we can also set the specimen in liquid medium like jelly or uh, any other sanitizer so we will fix the specimen uh, using petri dish in petri dish we will put some water or any other uh, white solution and then in the center of the petri dish we will put some sanitizer or jelly like medium and then we will fix the specimen in that white jelly like medium and then specimen will easily fix and we can easily move the legs we can easily move the different parts of the specimen like abdomen thorax and then we can study the different microscopic characteristics of that specimen so for the classification we have to study the characteristics morphological characteristics deeply that we can use these microscopic characteristics for the classification of specimen into different groups we have to differentiate these characteristics very clearly isme ye hota hai ki hame specimen ke characteristic ko clearly define karna hota either this character is present or absent teeth are present or teeth are absent abdomen is greater than uh, thorax or thorax is greater than abdomen there is no ambiguity between the characteristic we have to clearly distinguish the characteristic either this is present or absent we have to check the different teeth uh, we have to count the different uh, claws different spines we have to check the number of uh, different uh, uh, other characteristics or on the other hand we have to study different color patterns either color are not the taxonomic characteristics and they will fade with the passage of time and uh, in alcohol preservation colors are also lost so using different characteristics like number of claws number of teeth length of abdomen length of thorax or and measurement of different body parts for uh, different purposes we have to measure the different like we have to measure the leg parts of the their length of the leg parts of different specimens so all these characteristics are deeply studied in the microscope and then we use these microscopic characteristics for the grouping of these collected specimens so all these tactics are used for taxonomic studies of specimens thank you